Hello students, good afternoon. This is Ms. Amruta Nandal working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Department at SPM Polytechnic, Kumthe, Sulapur. This is our fourth video lecture on Fundamentals of Cellular System, Unit Number 2. In last video lecture, we had discussion on handoff procedure. So, in today's video lecture, we will discuss a new concept that is frequency reuse concept. In frequency reuse concept, the radio channels use the same frequency to cover different areas that are physically separate from each other. It is very important concept because in this, a single transmitter of high power need not be used to cover the entire area. Instead, many transmitter of small output power operating at the same frequency can be used. Reduce the minimum height of the antenna. Different cell can use the same frequency simultaneously. These are the advantages of frequency reuse concept. If the system is not designed properly, then co-channel interference may take place. So, this is the one of the disadvantage of this concept. विद्यार्थी मित्रांनो फ्रिक्वेन्सी रियूज कॉन्सेप्ट मी तुम्हाला या एका डायग्राम मधून एक्सप्लेन करून दाखवते तर या आधी आपण सेलचा कॉन्सेप्ट बघितलेला आहे व्हॉट इज मीन बाय सेल व्हाय द शेप ऑफ सेल इज हेक्सागोनल तर हे कॉन्सेप्ट तुम्हाला ऑलरेडी क्लियर केलेले आहे तर हा एक एरिया आहे एका सिटीचा एरिया आहे तुम्ही असे समजा ज्याला आपण सेल मध्ये डिवाइड केलेला आहे आणि एका सेल साठी एक बेस स्टेशन असतो तर हा पूर्ण एरिया जो आहे एका सिटी ला कवर करतो जर त्या सिटी मध्ये सबस्क्राइबर जास्त असले तर ह्या जो ट्रान्समीटरचा पावर आहे तो सफिशिएंट नसेल तर त्यासाठी फ्रिक्वेन्सी रियूज कॉन्सेप्ट आपण यूज करणार आहे तर ह्या एका सेलला आणि ह्या एका बेस स्टेशनला आपण डिवाइड करणार आहे कसे तर डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल सेल मध्ये विथ स्मॉल बेस स्टेशन तर ह्या मध्ये असेल कमी पावरचा बट सेम फ्रिक्वेन्सी असलेला तर ह्याला जो फ्रिक्वेन्सी आहे एफ वन तर हे सेम फ्रिक्वेन्सी आपण ह्या फ्रिक्वेन्सी रियूज कॉन्सेप्टमध्ये सुद्धा यूज करणार आहे फक्त डिफरन्स काय असेल तर बेस स्टेशनचा जो साईज आहे आणि जो पावर आहे तो कमी होणार आहे तर ह्या एका सेलचा आपण डिफरंट डिफरंट स्मॉल सेलमध्ये रियूज करणार आहे रियूज इज नथिंग बट एकाच फ्रिक्वेन्सीचा आपण प्रत्येक वेळी यूज करणार आहे तर त्याचा एक स्कीम आहे त्याचे पॅटर्न आहेत तर ते आपण बघूयात फ्रिक्वेन्सी रियूज स्कीम वी कॅन यूज द कन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी रियूज इन आयदर टाइम डोमेन ऑर इन द स्पेस डोमेन टाइम डोमेन इज नथिंग बट द फ्रिक्वेन्सी सॉरी टाइम डिव्हिजन मल्टिपल ॲक्सेसमध्ये आणि स्पेस डोमेनमध्ये कसे यूज करणार आहे आपण फ्रिक्वेन्सी रियूज पॅटर्नमध्ये बघूयात तर इथे तुम्हाला एक डायग्राम दिसत आहे राईट तर सगळ्यांना माहिती असेल व्हॉट इज मीन बाय एन तर एन काय आहे नंबर ऑफ सेल्स तर आपण सेलच्या कन्सेप्टमध्ये क्लस्टरमध्ये किती सेल्स यूज करणार आहेत तर एन कधी फोर असू शकतं सेवन असू शकतं किंवा ट्वेल्व ही असू शकतं तर ह्या रियूजच्या कन्सेप्टमध्ये एन इज इक्वल टू फोर यूज केलेले आहे ज्यामध्ये चार सेल्स असतील चार सेल असतील ज्यामध्ये चार सेलला डिफरंट डिफरंट फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे एफ वन एफ टू एफ थ्री आणि एफ फोर तर हा जो पॅटर्न आहे एन इज इक्वल टू फोर म्हणून आपण इथे फोर सेल्स यूज केलेले आहेत ओके तर हा एक क्लस्टर होईल आणि हा एक क्लस्टर होईल तर इथे दोन क्लस्टरचे डायग्राम मी तुम्हाला दाखवतीये ज्यामध्ये फोर डिफरंट डिफरंट सेल विथ डिफरंट डिफरंट फ्रिक्वेन्सी तर रियूज कुठे झालेले आहे तर एका क्लस्टर नंतर एका क्लस्टरमध्ये डिफरंट फ्रिक्वेन्सीचे सेल असतील तर त्या क्लस्टरला आपण रियूज करणार आहे तर एफ वन कुठं असेल इथे एफ टू इथे एफ थ्री इथे पॅटर्न बघून आपण फ्रिक्वेन्सी असाईन करणार आहे तर हे जे पॅटर्न आहे मी तुम्हाला इथे दाखवते तर हा जो ब्लँक आहे ऑल ऑपरेट ॲट द फ्रिक्वेन्सी एफ वन तर ह्या एरियामध्ये असलेले सबस्क्रायबर एफ वन फ्रिक्वेन्सी यूज करतील आणि हे जे लायनिंग आहे क्रॉस लायनिंग ग्रीन कलरचा दिसतो आहे ऑपरेटेड फ्रिक्वेन्सी एफ टू आणि डॉटेड जो आहे ब्ल्यू कलरचा फ्रिक्वेन्सी ॲट एफ थ्री आणि हा जो लायनिंग दिसतात ते आहे ऑपरेट ॲट द फ्रिक्वेन्सी 
f4 so this is the frequency reuse concept the next video madhe apan tacha pudcha part baghnar ahe thank you thank you so much